，皇后小心！我终于等到你了，你干什么？险些丧了命，太后无事便好。竟然敢谋刺哀家，哀家倒要看看谁有这么个好本事。是谁不想要命？太后，受不仁。这么点本事，不过是用蛮力伤人罢了。哀家若是折损在你这么点小伎俩里，岂不是天王哀家也？刚才要不是他救了你，你早就死在我的刀下了。你，所以啊，哀家终究是太后，福德无量，逢凶化吉，剑父，剑父。住了冷宫，你不得好死！安住你不得好死！不得好死！太后，太后，吉太平在冷宫多年，他也是一时鬼迷了心窍，才行刺您的。你在冷宫待了这么久，还没有学乖啊？福家，处置了他。是，有奴婢在，不难脏了太后的眼。如意。你好好洗你，留待来日吧。就好好看着，就当是太后指点您呢。你不得好死！说你方才吓死奴婢了，你就那么冲出去，那刀尖就离你那么近，万一真出什么事可怎么办？我怎么也没想到齐太平会冲出来，不要命似的刺杀太后。是不是我害了吉太平啊？怎么会是主害了吉太平呢？咱们也没有想到吉太平他会去行刺太后啊。也是，咱们只是将计就计，让太后知道他身边有旁人的耳目，想要置咱们于死地。可是没想到，太后来了冷宫，齐太平却没命了。主儿，奴婢不知道吉太平和太后有什么仇怨。他奴婢觉得，都这么多年过去了，齐太平还是不管不顾、不要性命的去行刺太后，说不定，也是为了了他自己心底的心愿吧。但愿吧。他行刺太后，反而让咱们救了太后，多了一份出去的指望。这世间的无常，确实让人意外。送去和尚坟了，成汉了，送去慎刑司。是。今天真的是好险啊！陈安公公受的，差点就是咱们的了。幸好主聪慧，察觉到了老太人过身的消息来的异样，那纸钱塞进来的也蹊跷，也料到了冷宫出事，太后一定会来。如今皇上他们都在圆明园，掌事的只有太后。
，有人设下这个圈套，想利用太后取咱们的性命，就一定会想法子让太后来冷宫的呀。之前，收给阿玛吧。今天是他的危机。阿玛。你九泉之下保佑女儿，让女儿早点出了冷宫吧。陈海就这么被处置了。后说：“陈汉向着外人，不能忠心。”皇娘总不会以为陈汉是替朕办事吧？听闻皇娘遇刺，朕已经派了好几拨人去问安了。太后明察，知道是谁指使的。皇后娘娘那边派去问安的人，都被推绝了。皇上，姐姐，别再说了。真想静会儿。怎么了？天气闷热，臣妾有些不适。先下去歇息吧。是。因为是如意，救了皇娘，她无事吧？无事，而且听宫里传回的话，也准儿知道纳尔布大人足了的消息了。朕不许人说，海贵人也没对人说，他怎么会知道？那必是有心人安排的，先报死讯，再送纸钱，让太后以为是遗嘱儿诅咒动了责罚，这是好重要的安排呀、啊。是皇后。皇后千算万算，没算到姬太平会行刺，简直是拿太后冒险，又用太后之手处置遗嘱儿，难怪太后生气